Kung naghanap ka na isang gaming laptop at medyo tight ang budget mo, panoorin mo ang video na to. Ito ang aking best budget gaming laptops ngayong early 2023. So nag-ikot-ikot na naman ako ng internet, mostly sa Lazada, para hanapin kung ano yung mga best budget gaming laptops na marerecommend ko sa inyo ngayong early 2023. Yung best budget gaming laptops natin ay nag-range from 40,000 to 60,000. So para doon sa mga medyo mas mababa ang budget range, sasabihin ko na ngayon pa lang eh pagdating sa mga budget gaming laptops eh talagang para sa akin mas marerecommend ko yung mga nagsa-start around 40,000 pesos. Ngayon, chine ko lahat ng models na available sa iba't ibang official Lazada stores na most reputable laptop brands dito sa Pilipinas. At ito yung mga specific models na marerecommend ko sa inyo. Onting disclaimer lang pagdating sa mga laptops natin, yung iba dito na test out ko, yung iba dito hindi ko na test out. So I suggest mag-check pa rin kayo ng mga specific reviews ng laptop na isasuggest ko. Nag-base ako mostly sa specs nila, sa price nila, at gumawa ako ng grading system para masabi kung ano nga ba yung mga tama, sulit, at yung para sa akin talagang saktong balance lang ng isang budget gaming laptop. At syempre, bago ako sumulan yung listahan, huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel, i-click yung bell icon, i-like yung video, i-share yung video, para na rin malaman to ng mga kaibigan nyo or mga mahal nyo sa buhay. So, ito na ang ating best budget gaming laptop starting from 40,000 pesos to 60,000 pesos. Sisimulan natin na listahan natin doon sa pinaka-affordable na laptop from this list. Ito ay ang MSI GF63 Thin. As a specific model na sinasuggest ko sa inyo, ito ay nagkakalagang 42,995 pesos. Medyo nagpa-fluctuate lang yung prices natin depende sa sale. So I do suggest i-check nyo every now and then or abangan nyo sa isang sale yung mga laptops natin available. Ang maganda sa MSI GF63 Thin ay eh para sa laptop at this price point ay eh nakakakuha ka na ng isang Intel Core i5 H na CPU. Yun nga lang, hindi ito ang latest version ng Intel Core i5, pero para sa akin yan na medyo tight ang budget, e eh, ito yung mga bagay na willing ako to compromise. Gumagamit pa ito ng NVIDIA GeForce GTX 1650 na graphics card. So, hindi rin ito yung may pinakamalakas na rendering power mula sa laptops from this list. Pero yun nga, considering na at 42,995 mo nakukuha ang laptop na to, e eh, masasabi kong isa pa rin ito sa mga panalong laptop talaga. Even comparing it to laptops at this price range, isa ito sa may pinaka masasuggest ko talaga na components kung saan meron ka pa rin 8GB RAM, 512 SSD storage, and of course, yung mga usual specs na hinahanap mo mula sa isang budget gaming laptop. Para sa akin, ang pinaka panalo dito pa ay yung weight niya kung saan ito rin yung pinakamagan sa listahan natin weighing at around 1.9kg. So kung ayun nga, nasa 40 to 50,000 peso budget range ang meron tayo, I do suggest i-check out nyo ang ating MSI GF63. Next, on our list, hindi talaga to nawawala kasi isa rin to sa pinakamagandang budget gaming laptop na available ngayon. Ito ay ang Acer Nitro 5. So sa specific model natin, ito ay nagkakaragang 52,999 pesos. So medyo may malaking lead tayo pagdating sa price range pero matitindi na naman ang upgrades na nakukuha natin. Gumagamit na tayo ng latest Intel Core i5. 11400H na CPU. Again, ito yung mas latest na CPU compared doon sa kanina. Tapos, naka-NVIDIA GeForce RTX 3050T i 4 gig na graphics card na rin tayo. Meaning, malaki ang leap na ito pagdating sa rendering performance niya mula sa ating MSI GF63 kanina. So, with this laptop lang, eh, mas may expect natin na mas mataas yung settings na kaya natin ma-achieve, mas mataas yung frame rates na pwede natin makuha, and of course, mas suabe lang yung buong gaming experience natin. With With this laptop, meron kang 8GB of RAM, tapos meron kang 512GB of internal storage, and then again, yung mga typical na nakukuha natin out of gaming laptops. Yung panalo with this laptop, eh kung sakaling habol nyo yung mga RGB na keyboard mula sa isang laptop, eh nakukuha nyo yan dito sa ating Acer Nitro 5. Tapos para sa ating keyboard, eh may numpad pa kayo considering na very compact for a 15.6 inch laptop ang nakukuha natin. However, dahil madaming sinalpak ang Acer dito sa ating Acer Nitro 5, eh it weighs around around 2.4 kilograms. So medyo ihanda-handa nyo lang yung likod nyo kung sakaling plano nyong kunin ang laptop na to. Para sa akin, at this price range, ay eh, magandang performance ang nahati ng laptop na to. However, kung hindi naman ito yung cup of tea nyo, ay eh, meron pa akong ibang alternative na masasuggest. 
Yan ay ang ating Asus Tough Gaming A15 na laptop. And with this model, ay nagkakalaga siyang 53,000 pesos. At ang maganda dito, ay eh, gumagamit siya ng isang AMD Ryzen 7 4800HS na CPU. Hindi ito ang latest generation ng AMD Ryzen CPUs. However, since Ryzen 7 pa rin ito, ay eh, may expect natin yung malakas na CPU performance. Not the most efficient, pero ayon if ang habol nyo ay CPU performance. Dahil hindi lang naman for gaming talaga ang laptop nyo, kundi for computing work din, eh baka gusto nyo i-consider ang ating Asus stuff gaming A15. Meron tayong Nvidia GeForce RTX 3050 na GPU on this laptop. So slightly mas mahina yung rendering performance natin compared doon sa ating Acer Nitro 5. Pero sa akin, good enough sacrifice to kung ang habol nyo ay yung mas well balanced na CPU and GPU performance. Meron ka pa rin 8GB of RAM, 512GB of storage, and then of course yung mga typical specs na hinahanap natin out of a gaming laptop. Medyo pasintabi lang pagdating sa battery life ng ating ASUS Tough Gaming A15 na laptop, eh gumagamit lamang siya ng 48Wh battery capacity, and across our list, ito yung may pinakamababang battery capacity. So may expect natin na considering na almost the same specs naman silang lahat, eh ito yung may pinakamabilis din na battery life mula sa ating laptop list. However, with the price of 53,000 pesos sa kanya CPU, GPU performance and sa specs niya, masabi kong ito pa rin yung may pinaka well balanced specs out of all the laptops in this laptop list. Again nga, CPU and GPU performance pagdating dito sa model na to. Ngayon, moving on sa next laptop natin ay ang HP Victus 16. And sa specific model na to, ito ay nakakalagang 54,990 pesos. So for this laptop guys, ay ayon, nasa 55,000 peso budget range pa rin tayo. At ang maganda kasi with this laptop, eh meron kang AMD Ryzen 5 5600H na CPU, meaning mas latest ito mula doon sa CPU ng mga laptop na pinag-usapan natin kanina. Kung sakali lang nahabol nyo yung mas latest generation, kung saan mas nag-offer sila of course ng efficiency and energy efficiency, eh baka gusto nyo i-check out ang ating HP Vectus 16. With this laptop, eh meron kang NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB na GPU, meaning Na out of all sa mga nalasan natin so far, eh again nga ang pinakamalakas na GPU. Meron ka pa rin 8GB of RAM, 512GB of internal storage. At para sa akin, yung pinaka-winner dito sa laptop na to, eh yung kanyang screen. With a 16.1 inch na screen, eh ito yung pinakamalaking laptop on our list. So kung ang habol nyo ay yung mas malaking screen real estate, para sa mas immersive na gaming experience, eh gusto nyo sigurong i-check ang ating HP Victor 16. At dahil slightly bigger din ang laptop na to, ay eh nakakakuha ka ng 70 watt hour battery capacity, meaning with a more efficient CPU, eh pwede tayo makakuha ng mas mahabang battery life on this laptop. However, ay nga, dahil mas malaki yung battery, mas maganda yung specs na nakukuha natin, mas malaki yung screen, mas malaki yung laptop overall, eh ito rin ang pinakamabigat na laptop sa ating listahan. At 2.46 kilograms, eh medyo kalbaryo kapag dadalhin mo sa labas ang laptop na to. However, kung ay nga, mas priority mo yung talagang malaking laptop at malaking screen lang overall, e eh ma-appreciate mo ang HP Victor 16. Ngayon, dito sa ating last laptop, eh talaga nga namang medyo nahirapan ako kasi nag-fluctuate yung prices tapos habang ginagawa ko tong video na to in out of stock yung isa pang option. However, at least nakahanap ako ng dalawang alternative or tatlong alternative for this laptop. So hindi pwede mawala sa listahan natin yung isa sa mga pinaka-recommended ko talagang laptop brand, ito yung Lenovo. Specifically, yung Lenovo IdeaPad Gaming 3 na laptop at magbibigay ako ng certain models for this laptop para makapamili kayo kasi ay nga, nagpa-fluctuate yung prices nila. Pag-usapan natin yung isang specific model kung saan nagkakalaga siyang 59,314 pesos. So, nandun lang talaga siya sa border ng max budget range natin. However, ang daming benefits lang kapag ito yung laptop na kinuha nyo. Kasi at this price range lang, eh nakakakuha ka na ng AMD Ryzen 7 5000H na CPU. Ito yung pinakamalakas mula sa ating listahan. At meron ka pang NVIDIA GeForce RTX 3060 na GPU, which is yung pinakamalakas din na GPU sa ating listahan. So meaning lang nito sa konting inakyat ng ating budget range, eh talagang nakukuha mo yung best na CPU at GPU performance comparing other laptops at this budget range. Kung baga nasa 58, 56, 57, 58, 59, 60,000. Para sa akin, ito yung specific model talaga na magandang makuha. Siyempre, nandiyan pa rin yung 8GB of RAM niya, yung 512GB of storage. Pero ang maganda pa dito, eh, meron pa siyang 165Hz refresh rate sa kanyang monitor. 
And para doon sa mga naghanap talaga ng ultimate gaming experience, eh, ayun nga, meron ka ng fastest na monitor, meron kang fastest na CPU, GPU, pero hindi pa natatapos dyan dahil siya rin ang may pinakamagandang color quality or color accuracy mula sa isang gaming laptop at this price range. So if ever hindi lang for gaming ang habol nyo mula sa isang laptop, kundi for graphical or creative work din, eh talagang para sa akin, isa to sa pinakamagandang option nyo. Hindi pa siya nagpatalaw kasi pagdating sa battery, eh, meron siyang 60 watt hour battery. So, git natin siya doon sa mga laptop options natin. Tapos may mga certain models na RGB pa ang keyboard natin. Yung main sacrifice niya lang with this laptop eh hindi siya pinakamagaan weighing at around 2.4 kilograms. Pero at least hindi siya 2.46 katulad ng ating HP Victo 16. Uh, out of all these laptops, ito rin yung pinaka nakakuha ng mataas na grade sa akin kahit siya yung pinakamahal kasi nga maganda na yung performance niya tapos well balanced pa yung ibang features ng laptop na to. So para sa akin, i-consider nyo pa rin talaga na maigi ang ating Lenovo IdeaPad Gaming 3. So anyway, yun na ang lahat ng laptops na may recommend ko. Medyo nagpa-flop straight lang yung prices nila, depende talaga sa sales. So I do suggest na i-check out nyo lagi or abangan nyo sa sale ang mga laptop na to para makuha nyo at even better prices. If ever, ilalagay ko yung Lazada links nila below. Tapos magdadagdag na rin ako ng mga onting alternatives. Ito na ang ating best budget gaming laptops at a 40 to 60,000 peso budget range. Sana ay nakatulong ang video na to na mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba yung pinaka recommend kong laptops for gaming. Happy hunting! Thanks sa mga naghahanap ng laptop dyan. Again, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, eh mag-subscribe by clicking the subscribe button below at saka hit nyo na rin yung bell icon para ma-update kayo sa mga susunod nating videos. I-like nyo na rin at saka i-share ang video kung nakatulong to sa inyo. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat! Nagustuhan nyo ba ang video ko? I-check out nyo ang aking channel for more phone, gadget, and laptop reviews. Tapos, meron pa akong tech tips and guides. Mag-subscribe by clicking the subscribe button below at i-hit nyo na rin ang bell icon para sa mga susunod ko pang videos.